Здравствуйте! Сегодня у нас последнее занятие по нашему летнему циклу «Семь ступеней магического посвящения». Сегодня у нас будет некий апофеоз, последняя седьмая ступень, которая соответствует на каббалистическом древе жизни Тифорот, познанию самого себя, познанию своей истинной воли. Вот об этом я сегодня вам буду более подробно рассказывать. Ну, сперва немножко хочу рассказать о том, что у нас будет далее. А далее, как, впрочем, мы вам уже говорили, 6 сентября, то есть ровно через неделю, в следующее воскресенье, у нас начинается в нашем колледже Телема 93 наш учебный год. Мы будем там вести... Несколько курсов, будет курс по основам магии, будет курс по Таро, по демонологии, по сексуальной магии, по кабале, по астрологии, по женской магии, по талисманной магии. Занятия будут проходить как в воскресенье, так же и во вторник женская магия, среда кабала, астрология и четверг – талисманная магия. Ну, а в воскресенье у нас вот будет основа магии, будет Таро, и там будет чередоваться сексуальная магия и демонология. Курсы не будут повторяться и пересекаться, ну, кроме каких-то, конечно, нюансов с нашим летним курсом. Вот это будет ну, более такое углубленное более такое углубленное учебное занятие. У нас там будут и практики, и теоретические задания. Вот. И, как также мы вам говорили, у нас вот впервые в этом году будут еще такие прямые трансляции нашего курса. То есть вот все то, что у нас будет здесь в Москве, также будет транслироваться в интернет, ну, там, ну, ну за исключением, впрочем, некоторых, понятно, там ритуалов. То есть, если вот у нас по демонологии будет общение, практическое общение с каким-то демоном, ну, здесь трансляции в интернет не будет, но будет, как, будут рекомендации, как вы сами сможете с ним пообщаться. Ну, это же примерно касается и других э, курсов. То есть, практически, в основном, практические упражнения будут вынесены за... Э, рамки наших онлайн-занятий, хотя, ну, все равно какие-то упражнения, вот наподобие тех, что мы вам сейчас даем, они будут включены. Вот, так что, если вам это интересно, пишите, присоединяйтесь к нашему новому учебному году. Еще раз напомню, что он начинается в следующее воскресенье, 6 сентября, и у нас в начале будет, вот как бы до наших первых занятий, первое занятие у нас начнется в 16 часов, но в 14.30 у нас будет презентация, где там ну, преподаватели будут рассказывать о своих курсах, зачем они, для чего и как они будут построены. А вот, ну, на этом я как бы такую вводную часть заканчиваю и перехожу непосредственно к теме занятия. Итак, да, последняя, седьмая ступень. Вот. Мы с вами поднялись, наконец, на эту магическую гору. И что мы там видим? Вот что будет сегодня? Там интересно. Там, на самом деле, когда мы поднимаемся на магическую гору, то там мы обнаруживаем внедрое, внедрое горы пещеру. И, как вы понимаете, это соединение двух, ну, казалось бы, таких противоположных символов. То есть гора что? Гора, ну, божественная гора, там Моисей поднимался на гору, чтобы обрести а, Бога, получить заповеди. А пещера, это же наоборот. Пещера, как правило, опять же, там в мифологии, ну, и таких, таких как бы эзотерических символах, обычно рассматривается как своего рода вход в преисподнюю. 
То есть помним, да, что вот в Одиссее там, главный герой спускается через пещеру в подземный мир. То же самое происходит и у Вергилия в Энеиде, там также Энеи через пещеру попадает в подземный мир, общается с мертвыми. А здесь, смотрите, да, как бы вот два этих символа, вот божеств, символ божественности и символ преисподней, они соединены. То есть не просто гора, да, где мы там с Богом общаемся, и не просто пещера, через которую мы спускаемся в преисподнюю, но именно пещера в горе. Именно там происходит вот это вот а, наше а, ну, такое главное посвящение, да, Тифорет. А что такое Тифорет? Я вам уже об этом рассказывал. Тифорет – это соединение двух божественных искр. Да? Тифорет – это иерогамия, то есть божественный брак. Это то, что в телеме называется собеседованием со священным ангелом-хранителем. Это познание нашего истинного «я». И да, понятно, вот это слово «познание» — это также некий намек на такую сексуальность, то есть на соединение. Вот, то есть здесь происходит соединение, если можно так выразиться, да, демонического и божественного. Но на самом деле, конечно же, соединяться могут ну, сущности, как бы одной субстанции, понятно, на самом деле соединяется как бы две э, божественности, то есть та, которая находится внутри нас, и та, которая находится вовне нас, то есть наша божественная искра, которая горит в сердце каждого человека, и э, наш ну, как бы вот внешний священный ангел-хранитель, наш внутренний священный ангел-хранитель, наш внешний священный ангел-хранитель, они соединяются, и через это мы как раз и получаем настоящее посвящение, и через это мы и а, познаем нашу истинную волю. Поэтому вот хочу обратить а, ваше внимание вот на это. Да? Ну, здесь вообще да, будет достаточно много противоположностей, но хотя бы еще одна, одно заключается в том, что мы... Опять же, получаем э, посвящение в усыпальнице, и как бы через усыпальницу, да, через вход в усыпальницу мы получаем э, вечную жизнь. То есть мы открываем в себе вот эту вот вечную э, божественную искру. А также, как я вам уже говорил э, в прошлый раз, э, здесь будет играть достаточно такую важную роль, такой, ну, мифологический, конечно же, персонаж, э, христиан Розенкрейц. Вот, ну, понятно, что имя это требует расшифровки, разонкреется, это, естественно, роза и крест, роза на кресте, распятая роза, божественная искра, ну, распятая в материи, оживляющая материю, падшая материю и так далее, и так далее. И христиан, ну, естественно, это, опять же, <coughs> отсылка к образу а, Христа, но я бы сказал бы такого, знаете ли, внеконфессионального Христа, то есть Христа как ну, вот этого вот внешнего божествен... внешней божественной эманации, которая пробуждает а, вот эту вот распятую розу внутри нас. То есть даже имя христиан Розенкрейц в принципе можно а, расшифровать как а, соединение двух божественных ипостасий, вот, внешней божественной ипостасии и вот нашей внутренней божественной ипостаси, скрытой а, в а, материи. А вот вы увидите, что эти символы будут играть очень такую важную, а, значимую роль. Вот. А, значимую и важную роль также будет играть число 120, которое будет написано на двери, которая ведет в усыпальницу. И, кажется, я вам уже говорил, символизм этого числа, а, ну, могу еще раз повторить, это... Единица, то есть рождение в магическом мире, проявление в магическом мире. Это а, двойка, это встреча с а, Богом, ну как бы встреча с а, вот этим вот внешним священным ангелом-хранителем. И ноль – это растворение в Боге, аннигиляция в Боге, или, если угодно, уничтожение своей отделенности от Бога. Да, нельзя увидеть Бога и остаться а, в живых. А вот, это ну, не последнее посвящение, потом еще существует 
такое там, пересечение бездны, я об этом тоже в конце сегодняшнего э, занятия немного скажу. Но сейчас я хочу, чтобы вы так немножко вот, почувствовали э, это посвящение, поэтому я хочу попросить сейчас сестру Велишу провести э, такое небольшое медитативное путешествие э, по посвятительной э, церемонии. Вот. Ну а потом я вам уже более подробно расскажу о тех образах и тех символах, с которыми вы вот в ходе этой посвятительной церемонии столкнетесь. Еще раз всем доброго дня, дорогие друзья. Устраиваемся поудобнее, чтобы нас ничего не отвлекало. Дышим глубоко и спокойно. Закрываем глаза. И начинаем наше магическое путешествие. Я вновь стою у дверей храма. Сегодня Должно произойти самое важное. То, после чего я смогу называть себя адептом 